6.2 অনুশীলনে 5 নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো তো 5 নম্বর পর্বে আমি তোমাদের 16 এবং 17 এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো 16 নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট দেখো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোন সংখ্যার সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল 10 অঙ্কদ্বয়ের যোগফল 10 এবং বিয়োগফল 4 দেখো বলা আছে যোগফল হচ্ছে 10 আর বিয়োগফল হচ্ছে 4 এখন বলতে সংখ্যাটি নির্ণয় করো দেখো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোন সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল হচ্ছে 10 আর বিয়োগফল হচ্ছে 4 তো দেখো আমরা মনে করি যেহেতু যোগফল এবং বিয়োগফল বলা আছে তাই মনে করি বৃহত্তম মনে করি বৃহত্তম অঙ্ক সমান x এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্ক সমান y বললাম যে মনে করি বৃহত্তম অঙ্ক সমান x এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্ক সমান y তাহলে প্রথম শর্ত মতে কি দেখো প্রথম শর্ত মতে অঙ্কদ্বয়ের যোগফল 10 তাহলে আমরা লিখতে পারি কি x y x y সমান 10 এক নং সমীকরণ এরপরে দেখো দ্বিতীয় শর্ত মতে দ্বিতীয় শর্ত মতে কি দেয়া আছে সেটা হলো বিয়োগফল 4 তার মানে বিয়োগফল মানে কি x y 4 তাহলে দেখো সেটা হলো আমরা দুইটা সমীকরণ পেলাম এখন দেখো আমরা দুইটা সমীকরণকে প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করব সমাধান করলে x আর y এর যে মান আসবে x আর y এর আমরা মান বের করব যেভাবে হোক মান বের করার পরে আমরা সংখ্যাটা নির্ণয় সংখ্যাটি নির্ণয় করব তো দেখো একা এক ও দুই নং সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি মানে প্রতি অপনয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করি এই ক্ষেত্রে অপনয়ন পদ্ধতি সহজ হবে এক ও দুই নং সমীকরণ যদি যোগ করি যোগ করলে y আর y কাটা যাবে x এর মান আসবে x এর মান এক বা দুই নং সমীকরণে বসালে y এর মান আসবে তো আমরা অপনয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করব এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে পাই লিখলাম এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করে পাই যোগ করলে কি পাই দেখো x y 10 x y 4 এখন যোগ করলে দেখো y আর y কাটা কারণ এটা প্লাস এটা মাইনাস একটা x একটা x 2x আর 10 আর 4 যোগ করলে হয় হচ্ছে 14 টু গুণাকারে আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করি x 14 ভাগ 2 অতএব x 7 তার মানে আমরা x এর মান পেলাম 7 এখন x 7 আমি যদি এক নং সমীকরণে বসাই এক নং সমীকরণে x এর মান বসিয়ে পাই দেখো এক নং সমীকরণে আমরা x 7 বসাবো তাহলে 7 যদি বসাই তাহলে 7 plus y equal 10 বা y equal 10 minus 7 অতএব y equal 3 দেখো x এর মান আমরা 7 পেয়েছি y এর মান 3 পেয়েছি তার মানে বৃহত্তম অঙ্ক পেয়েছি 7 ক্ষুদ্রতম অঙ্ক পেয়েছি 3 এখন আমাকে সংখ্যাটা নির্ণয় করতে হবে তো দেখো আমরা এখন একক স্থানে অঙ্ক একক স্থানে অঙ্ক x ও দশক স্থানে অঙ্ক অঙ্ক y হলে সংখ্যাটি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো একক স্থানে অঙ্ক x এবং দশক স্থানে অঙ্ক যদি y হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যাটি পাবো হচ্ছে দেখো সংখ্যাটি পাবো হচ্ছে x 10y তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যা কত পাবো দেখো x এর মান হচ্ছে 7 আর 10 ইনটু y এর মান হচ্ছে 3 তাহলে আসে হচ্ছে 30 আর 7 যোগ করলে হয় 37 তার মানে আমরা 37 পেলাম x এর কি বলে যদি আমরা একক স্থানে অঙ্ক x 
এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক যদি ওয়াই ধরি দেখো বৃহত্তম অঙ্ক ছিল এক্স আর ক্ষুদ্রতম অঙ্ক ছিল ওয়াই আমরা যদি একক স্থানে অঙ্ক এক্স ধরি এবং দশক স্থানে অঙ্ক যদি ওয়াই ধরি সেক্ষেত্রে সংখ্যা পাচ্ছি আমরা সাঁত্রিশ এখন আবার আবার যে ব্যাপারটা ধরবো আমরা আবার আবার একক স্থানে অঙ্ক একটু আমরা এবার চেঞ্জ করে ধরবো একক স্থানে অঙ্ক ওয়াই ও দশক স্থানে অঙ্ক দশক স্থানে অঙ্ক এক্স হলে সংখ্যাটি সংখ্যাটি সমান দেখো এখন দেখো আমার যদি আমি একক স্থানে অঙ্ক ওয়াই ধরি আর দশক স্থানে অঙ্ক যদি এক্স ধরি সেক্ষেত্রে আমার সংখ্যাটি কি পাই দেখো সেটা হলো যে ওয়াই প্লাস টেন এক্স কারণ দেখো এটা হচ্ছে একক দর্শি ওয়াই আর দশক দর্শি এক্স সুতরাং দশকের সাথে দশ গুণ হয়েছে এখন দেখো ওয়াই সমান আমরা কত পেয়েছি ওয়াই সমান থ্রি প্লাস টেন ইন্টু এক্স সমান আমরা পেয়েছি সেভেন তাহলে আসে হচ্ছে সেভেনটি থ্রি তাহলে অতএব নিম্ন সংখ্যাটি নিম্ন সংখ্যাটি দুইটাই হতে পারে সেটা হলো সাঁত্রিশ অথবা তিয়াত্তর অ্যান্সার কিন্তু দুইটাই হতে পারে সুতরাং আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো অ্যান্সার কিন্তু আমার সাঁত্রিশ হতে পারে অথবা তিয়াত্তর হতে পারে দেখো অঙ্কটা কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে দেখলেই বুঝবে কারণ কি একটা জিনিস দেখো অনেকেই ভুল করে শুধুমাত্র একটা অ্যান্সার করো সেটা হলো একক স্থানে অঙ্ক এক্স ধরো দশক স্থানে অঙ্ক ওয়াই ধরো ধরে একটা অঙ্ক বের করো কিন্তু এখানে ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অ্যান্সার কিন্তু দুইটা আসবে এবং তোমাদের মূল বইয়েও কিন্তু দুইটাই অ্যান্সার আছে দুইটাই বের করতে হবে তো দেখো আমরা অঙ্কটা কিভাবে করছি আর একবার বলছি বৃহত্তম অঙ্ক এক্স ধরছি আর ক্ষুদ্রতম অঙ্ক ওয়াই ধরছি প্রথম শর্ত মতে কী বলা আছে অঙ্ক দেয় যোগ ফল টেন তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন আর বিয়োগ ফল ফোর মানে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এক আর দুই নং সমীকরণ পেয়েছি আমরা শর্ত দুইটা শর্ত অনুসারে দুইটা সমীকরণ পেয়েছি এখন অপনয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা এক্স এর মান সেভেন পেয়েছি ওয়াইয়ের মান থ্রি পেয়েছি ওয়াইয়ের মান থ্রি পেয়েছি এখন দেখো আমরা যদি একক স্থানীয় অঙ্ক এক্স এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক ওয়াই ধরি তাহলে সংখ্যাটা কি হবে এক্স প্লাস টেন ওয়াই কারণ দশকের সাথে দশক স্থানে অঙ্কের সাথে দশ গুণ হবে তাহলে আমরা এক্স আর ওয়াইয়ের মান বসিয়ে দিলে আমরা সংখ্যাটা পাবো আবার একইভাবে যদি আমরা একটু পরিবর্তন করে ধরি যে একক স্থানে অঙ্ক ওয়াই এবং দশক স্থানে অঙ্ক যদি এক্স ধরি সেক্ষেত্রে সংখ্যাটি হবে ওয়াই প্লাস টেন এক্স মানে কি জাস্ট দেখো একবার আমরা একক স্থানে অঙ্ক এক্স ধরবো আর দশক স্থানে অঙ্ক ওয়াই ধরব আরেকবার আমরা একক স্থানে অঙ্ক ওয়াই ধরবো দশক স্থানে অঙ্ক এক্স ধরবো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্সার কিন্তু দুইটা পাচ্ছি তার মানে নির্ণয় সংখ্যাটি হচ্ছে সাঁত্রিশ অথবা তিয়াত্তর তাহলে আমার দেখো কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে ষোলোর পর এখন আমরা সতেরো নম্বর আমরা সমাধান করব দেখো বলা আছে একটি আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি বলা আছে দৈর্ঘ্য প্রস্ত অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি আয়তকার ক্ষেত্রটির পরিসীমা একশো পঞ্চাশ মিটার হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর দেখো বলছে দুইটা শর্ত দেওয়া আছে বলছে একটি আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি তার মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা কত মিটার বেশি পঁচিশ মিটার বেশি এবার বলছে আয়তকার ক্ষেত্রটির পরিসীমা একশো পঞ্চাশ মিটার হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে মনে করি আয়তকার ক্ষেত্রটির মনে করি আয়তকার ক্ষেত্রটির প্রস্থ সমান এক্স দেখো আমরা প্রস্থ সমান এক্স মিটার ধরলাম কেন প্রস্থ সমান এক্স মিটার ধরছি কারণ বলছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি তাহলে দৈর্ঘ্য যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি সুতরাং প্রস্থ ধরছি এক্স অতএব অতএব দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো দৈর্ঘ্য সমান হবে এক্স প্লাস পঁচিশ এত মিটার কারণ বলা আছে মিটার দেখো বলা আছে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি প্রস্থ যদি এক্স হয় তাহলে দৈর্ঘ্য হবে এক্স প্লাস পঁচিশ কারণ কি দৈর্ঘ্য দেখো বলা আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি তাহলে দৈর্ঘ্য ইকালটা হবে 
প্রস্থ যোগ পঁচিশ মিটার বেশি দেখো আয়তকার ক্ষেত্র নিয়ে পরিসীমা দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ মিটার আমরা জানি আমরা জানি আয়তাকার ক্ষেত্রটির পরিসীমা দেখো পরিসীমা সমান আমরা জানি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ আমরা এই সূত্রটা জানি যে পরিসীমার সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ তাহলে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স সরি দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস পঁচিশ প্লাস প্রস্থ হচ্ছে এক্স এখন দেখো সেটা হলো এক্স আর এক্স যোগ করলে হয় টু এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এবার আমরা যদি ব্র্যাকেট তুলে দিই তাহলে ফোর এক্স প্লাস ফিফটি দেখো আমরা পরিসীমা পেয়েছি ফোর এক্স প্লাস ফিফটি এখন দেখো প্রশ্নে পরিসীমা দেওয়া আছে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে পাই ফোর এক্স প্লাস ফিফটি সমান একশো পঞ্চাশ দেখো আমার পরিসীমা ফোর এক্স প্লাস ফিফটি তাহলে পরিসীমা সমান আমরা কি লিখতে পারি একশো পঞ্চাশ কারণ আমরা পরিসীমা পেয়েছি ফোর এক্স প্লাস ফিফটি আর এখানে প্রশ্নে পরিসীমা দেওয়া আছে একশো একশো পঞ্চাশ তাহলে ফোর এক্স প্লাস ফিফটি ইকুয়াল টু একশো পঞ্চাশ বা ফোর এক্স সমান ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি মাইনাস ফিফটি বা ফোর এক্স সমান হান্ড্রেড এখন দেখো সেটা হলো এক্স গুণ আকারে আছে তাহলে বা এক্স ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ভাগ ফোর ভাগ হবে অতএব এক্স সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে আমরা এক্স পেলাম হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে প্রস্ত হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ অতএব আয়তাকার আয়তাকার ক্ষেত্রটির প্রস্থ সমান পঁচিশ মিটার তার মানে প্রস্থ ধরছিলাম এক্স সুতরাং এক সমান পঁচিশ মিটার পেয়েছি এক সমান পঁচিশ পেয়েছি সুতরাং প্রস্থ হচ্ছে পঁচিশ মিটার এবং দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সমান কত দেখো এক্স প্লাস পঁচিশ তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে পঁচিশ প্লাস পঁচিশ এত মিটার সমান পঞ্চাশ মিটার অতএব নির্ণ আয়তাকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মিটার এবং প্রস্থ পঁচিশ মিটার দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটাই কিন্তু যে ব্যাপারটা ছিল যে প্রথম দুইটা শর্ত দেওয়া আছে প্রথমে বলা আছে দৈর্ঘ্য প্রস্তাপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি দ্বিতীয় শর্ত দেওয়া আছে পরিসীমা একশো পঞ্চাশ মিটার এখন বলা আছে যে আয়তকার ক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করো যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্তাপেক্ষা পঁচিশ মিটার বেশি সুতরাং প্রস্থ আমরা এক্স ধরব তাহলে অতএব দৈর্ঘ্য সমান হবে এক্স প্লাস পঁচিশ তাহলে আমরা জানি আয়তকার ক্ষেত্রের পরিসীমার সমান সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস পোস্ত তাহলে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস পোস্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস পঁচিশ প্লাস এক্স ক্যালকুলেশন করলে আমরা পরিসীমা পেলাম এইটা এই যেটা পরিসীমা পেয়েছি প্রশ্নে পরিসীমা দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ তাহলে প্রশ্ন মতে এই পরিসীমা সমান একশো পঞ্চাশ ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স পাচ্ছি এক্স মানে পোস্ত পাচ্ছি পোস্ত পোস্তের সাথে পঁচিশ যোগ করলে কিন্তু দৈর্ঘ্য পাচ্ছি আমরা পোস্তের সাথে পঁচিশ যোগ করলে দৈর্ঘ্য পাচ্ছি তার মানে পোস্ত এসেছে আমার হচ্ছে পঁচিশ মিটার আর দৈর্ঘ্য এসেছে পঞ্চাশ মিটার তাহলে অতএব নির্ণ আয়তকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার আর পোস্ত হচ্ছে পঁচিশ মিটার আশা করি তোমরা অঙ্কটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ তো আমি পরবর্তী লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ের আঠারো এবং উনিশ নম্বর অঙ্ক এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা